இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவதற்கு எனக்கு நிறைய செய்தி இருக்கிறது என்னாலும் என்றாலும் கூட சொல்ல முடியாத ஒரு சூழலில் தமிழ் சினிமா இருக்கிறது அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே நீங்கள் கண்ணன் பாட்டு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க அந்த கண்ணன் பாட்டு போய்கொண்டே இருக்கிற போது குழு வைக்கக்கூடிய சிலைகளுக்கு இடையில் திடீர் என்று பெரியார் படத்தை கொண்டு வந்து ஒரு காட்சியை முத்துக்குமார் வைத்திருக்கிறார் அவருடைய நோக்கம் என்னங்கிறது வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசியதும் விஜய விஜய சேதுபதி பேசியதற்குமான அர்த்தமாக அது இருந்தது இதுதான் இந்த படத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடிய விமல் விரைவிலேயே விஜய் சேதுபதி மாதிரியான கருத்துக்களை எனக்கு பிறகு பேசுவார் நான் நம்புகிறேன் அப்படி அவர் பேசவில்லை என்றாலும் கூட இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகி வரலட்சுமி பேசுவார் என்று நான் நம்புகிறேன் எனவே இவர்கள் இரண்டு பேரும் பேச மறந்து போனாலும் கூட முத்துக்குமார் வந்து ரொம்ப விழாவரியாக அவர் பேசிடுவார் ஏன் அவர் பேசுவார் என்றால் ஏற்கனவே தர்மபரவில் பேசி ஏகப்பட்ட பேச்சுக்களை வாங்கியவர் அவர் ஆனாலும் கூட இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு அரசியல் திரைப்படம் அல்ல இது முழுக்க ஒரு குடும்ப பாங்கான ஒரு திரைப்படம் முத்துக்குமார் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக என் உடனேயே நிழல் போல பயணித்து கொண்டிருந்த தம்பி வேறு யாருடைய பாடல் வெளியீட்டுகளாகவும் நான் இவ்வளவு முன்பதாக நான் சென்றதில்லை அதற்கு காரணம் அவன் என் தம்பியாக இருப்பதனால் அவனுக்கு முன்னாக நான் வர வேண்டும் என்கிற ஆவலோடு நான் வந்திருந்தேன் இவ்வளவும் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் மூன்று பாடல்கள் நான் எழுதியிருக்கிறேன் இரண்டு பாடல்களுக்கு நான் பணம் பெற்றுக்கொண்டேன் இன்னும் ஒரு பாடலுக்கு என்று சொல்வதற்காக என்று நீங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எப்படியாவது இந்த திரைப்படம் வந்து கண்ணிராசி என்கிற இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிக நல்ல கருத்தை இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன மிக நல்ல கருத்து அப்படின்னாக்கா எல்லோரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு உயரிய கருத்தை முத்துக்குமார் சமூகத்திற்கு சொல்லியிருக்கிறார் என்ன காரணம்னாக்க அவருக்கு இன்னும் திருமணமாகவில்லை என்கிற ஒரு கருத்தும் அதற்குள்ளே இருக்கிறது கண்ணிராசியே இல்லாத ஒருவனாக தம்பி முத்துக்குமார் இருப்பதனால் நமக்காவது அந்த ராசி கிடைக்குமா என்று இயங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று நான் நினைக்கிறேன் வாரத்திற்கு வாரம் ஃபோட்டோ எடுப்பதற்கு கூட நாம் தயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வாரத்திற்கு வாரம் படத்தை ரிலீஸ் செய்யக்கூடிய படத்தை இயக்கக்கூடிய தம்பியாக அவன் இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் நான் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த படம் மிகச்சிறந்த படம் இதற்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னால் நீங்கள் ஆக சிறந்த படத்தை எடுத்தாலும் தேசிய விருது நிச்சயமாக இன்னொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தமிழுக்கு யாருக்கும் கிடைக்கப் போவதில்லை எனவே தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் நல்ல முடிவு எடுத்து இது மாதிரியான வெற்றி படங்களை மக்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு படங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கடுமையான சிக்கலில் நாம் இருக்கப் போகிறோம் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் நகைச்சுவை தான் அரசியல் நகைச்சுவை ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த மாதிரியான குடும்ப நகைச்சுவைகளை பார்த்து சந்தோஷப்படுவோம் அதற்கான வாய்ப்பாக இந்த படம் அமையும் என்று கூறி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய தயாரிப்பாளருக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் படம் வெளிவந்ததற்கு பிறகு கூட நீங்கள் அந்த ஒரு பாடலுக்கான பணத்தை தரலாம் என்கிற ஒரு சகாயத்தை உங்களுக்கு அளித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் இசையமைத்திருக்கக்கூடிய விஷால் சந்திரசேகரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் முதல் முதலில் விஷால் சந்திரசேகர் தான் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்கப் போகிறார் என்று தம்பி வந்து சொன்னதுமே எனக்கு ரொம்ப மனம் வந்து பாராட்டி அவரா அப்படிலாம் நான் கேட்கல அந்த பையன் ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு டிஷர்ட் போட்டு சுற்றிட்டு இருக்க தம்பி அவர் எப்படிப்பா வந்து இந்த ஒரு கிராமம் சார்ந்த படத்துக்கு இசையமைப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப தயங்கினேன் என்னுடைய தயக்கத்தையும் நான் வெளிப்படுத்தினேன் ஆனால் முதல் சந்திப்பில் போன உடனே வந்து எனக்கு விஷாலை ரொம்பவும் பிடிச்சது அதாவது அவர் மெட்டமைச்சு எனக்கு அவர் பிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அவரை பார்த்தோடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உடனே உடனே எழுதி கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு உடனே அவர் இசையமைத்தார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது தமிழ் சினிமாவில் எழுதி கொடுக்குற வரிகளுக்கு இசையமைக்கக்கூடிய இசையமைப்பாளர்கள் எனக்கு தெரிய நான்கைந்து பேர் தான் அந்த நான்கைந்து பேரில் நன்றாக இசையமைக்கக்கூடிய ஒருவராக விஷால் சந்திரசேகர் இருக்கிறார் மேலும் மேலும் அவர் வெற்றியடைய இந்த நேரத்தில் வாழ்த்து விடைபெறுகிறார